കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കേസുകൾ വേണ്ട പക്ഷേ കേസുകൾ നടത്താൻ സർക്കാർ ചെലവാക്കുന്നത് കോടികൾ സർക്കാരിനെതിരായുള്ള കേസുകൾ വാദിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയിലും മറ്റ് കോടതികളിലും ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ടാണ് അഭിഭാഷകരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ഒന്നും രണ്ടും സംഭവമല്ല ഇതൊരു നിത്യ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഏത് കേസ് വാദിക്കണമെങ്കിലും പുറത്തു നിന്നുള്ള അഭിഭാഷകരെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയാണ് സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ അഭിഭാഷകർക്ക് നൽകുന്ന ചെലവും ഫീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻതുക പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നല്ല അവർക്ക് നൽകുന്നത് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങൾ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നും ചെലവാക്കുന്നത് സ്പ്രിങ്ക്ലർ കേസ് തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനോ അതോ അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനോ അഴിമതി ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം കേസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ അത് വാദിക്കാനും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗം പറയാനുമാണ് സർക്കാർ അഭിഭാഷകരെ എല്ലാ കോടതികളിലും അതായത് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ജില്ലാ കോടതികളിലും ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ കോടതികളിലും അഭിഭാഷകരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ കേസ് ബാധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കൃത്യമായി എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് ശമ്പളവും അലവൻസും കൊടുക്കണം പല പേരുകളിലാണ് അഭിഭാഷകരെ സർക്കാർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ അഭിഭാഷകരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നിയമനങ്ങളുമാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം പ്രഗത്ഭരായ അഭിഭാഷകർ തന്നെയാണ് ഏഴ് വർഷം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം വരെ മിനിമം പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവരെയാണ് ഈ കോടതികളിൽ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവരെ തഴഞ്ഞിട്ടാണ് പല കേസുകളും വാദിക്കാൻ പുറത്തു നിന്നും അഭിഭാഷകരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ വക്കീലന്മാരെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ പ്രവണത സ്പ്രിംഗ്ലൻ കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായ എൻ എസ് നപ്പിനയുടെ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം സംസ്ഥാന ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഒരുപക്ഷെ മലയാളികൾ അധികം കേൾക്കാത്ത ഒരു പേരാണ് എൻ എസ് നപ്പിനെ സർക്കാരിനായി ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പല മലയാളികളും ഗൂഗിളിൽ തപ്പി നോക്കിയത് എൻ എസ് നപ്പിനെ ആരാണെന്ന് എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയിലും മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിലും സൈബർ കേസുകളിൽ മാത്രം ഹാജരാകാറുള്ള നപ്പിനെ അവിടെ സമാന കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകർക്കും ഐ ടി കമ്പനി ഉടമകളായ കക്ഷികൾക്കും സുപരിചിതമാണ് കോടതിയിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് ആദ്യമാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഐ ടി ഉന്നത പഠന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐ ഐ ഐ ടി എം കെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഉച്ചകോടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എൻ എസ് നപ്പിനെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കൊച്ചി ഹയാത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് മുഖ്യ പ്രസംഗ വിഷയങ്ങൾ അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ ഇരുപത്തേഴ് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം സൈബർ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം സൈബർ നിയമത്തിന്റെ ഇഴകീറി മുറിക്കുന്നതിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം തുടങ്ങവയാകണം സ്പ്രിംഗ്ലർ കേസ് വാദിക്കാൻ ഇവരെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ കാരണം സ്പ്രിംഗ്ലർ കേസിൽ ഇവരുടെ വാദങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രജ്വല കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായും കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയുള്ള ചൈൽഡ് ഫോൺ വ്യാപനം തുടങ്ങിയവ തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സുപ്രീം കോടതി നിയമിച്ച സാങ്കേതിക സമിതിയിൽ അംഗമായും ഇവർ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായി ജെ കെ എസ് പുട്ടുസ്വാമിയുടെ ആധാറിന്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലും ഇവർ ഹാജരായിട്ടുണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ പരിശീലനത്തിനായി സോഫ്റ്റ്വെയർ പൈറസിയിൽ മാനുവൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള നപ്പിനെ ടെക്നോളജി ലോ ഫോറത്തിന്റെ സ്ഥാപക അംഗവുമാണ് സൈബർ നിയമങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ലോ ഡീ കോഡർ എന്ന പേരിൽ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം സ്വീകാര്യതയും ഈ പുസ്തകത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി സൈന്യം പോലീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ സുപ്രധാനങ്ങളായ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമ പരിശീലനം നൽകുന്നതിലേക്ക് എൻ എസ് നപ്പിനയുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും വേറെയും കേസുകൾ നടത്തിപ്പിനായി കോടികളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിവിധ കോടതികളിലേക്ക് ചെലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്വകാര്യ അഭിഭാഷകർക്കായി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് കോടി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരെയാണ് ഈ കേസുകളിലെല്ലാം ഹാജരാകാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചത് ഷുഹൈബ് വധക്കേസിൽ സി പി എം നേതാക്കളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ സർക്കാർ മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി നേരത്തെ വിവാദമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സർക്ക
ഹൈക്കോടതിയിൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ വിജയ് ഹൻസാരിയ എഴുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് മറ്റൊരു കേസിൽ ഹരൻ പി റാവലിന് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയും സർക്കാർ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു രണ്ട് കേസുകൾക്ക് പല്ലവ് സിസോദിയയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്ത് കേസുകളിൽ ഹാജരായ ജയദീപ് ഗുപ്തയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകാനുമുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ കേസുകൾ വാദിക്കുന്നതിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മറ്റ് സർക്കാർ അഭിഭാഷകർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന വലിയ ഒരു നിര തന്നെ നിലനിൽക്കവെയാണ് കോടികൾ മുടക്കി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ അഭിഭാഷകരെ എത്തിച്ചത് ഒരു വശത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രാരാബ്ദം പറഞ്ഞ് സർക്കാർ തന്നെ പിരിവ് നടത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞാവിൽ നിന്നും പണം ദൂർത്തടിക്കുകയാണ് ഇത് ജനങ്ങളോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് സാലറി ചലഞ്ച് ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പിരിക്കുന്നതും പ്രവാസികളിൽ നിന്നും വ്യവസായികളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ അഴിമതി കഥകൾ പലതവണ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ദൂർത്തടിക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് ജനത്തിന് എന്ത് പ്രയോജനം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നും ജനം സർക്കാരിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും